പ്രിയമുള്ളവരെ ഏവരെയും ഏസ് കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി നടത്തിയ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കി അതിലെ എറേഴ്സ് അതിനെന്ത് കട്ട് ഓഫ് വരും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്കറിയാം നാലാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ആ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കി പി എസ് സി ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഏഴാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പം പൊതുവേ പരീക്ഷ നമുക്ക് രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇലക്ട്രിക്കലുകാരും മെക്കാനിക്കലുകാരും അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് മെക്കാനിക്കലുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടുന്ന അവലോകനവും ഇവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവലോകനം മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കലുകാർ മെക്കാനിക്കലുകാരെക്കാൾ ഇച്ചിരി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കാരണം മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇച്ചിരി കൂടെ ടഫായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഡ് എ ആണ് കോഡ് എയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസീവ് കോയിൽ ടേക്സ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് എക്രോസ് ടു ഫോർട്ടി വാട്ട്സ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സപ്ലൈ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോറി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പി എഫ് ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പക്ഷെ പിരിവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം വാട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വാട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വാട്ട് ബി പിരിവ് സി പിരിവ് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് വാട്ട് ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് വാട്ട് അവിടെ വന്നപ്പം പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കി ബി ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു എറർ വാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഓമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ പ്രിൻറ്റിങ് എറാണോ എന്തോ എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വരേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഓമായിരുന്നു ആൻസർ കി ഇത് ചെയ്താൽ പോലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇതല്ല കിട്ടുന്ന ആൻസർ അത്ര തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓമാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയും തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുരീകരിച്ച് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് വെറും സിമ്പിൾ കാര്യമാണല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിരിവിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന എല്ലാം വാട്ടാണ് അവിടെ തന്നെ തെറ്റി പി എസ് ആൻസർ കീ തന്നെ ബി ആയ പിരിവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും വേണ്ടതാണല്ല ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് സി പിരിവാണ് അവിടെ എന്തില്ല പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പം പൊതുവെ പിള്ളേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൺഫ്യൂഷനും വരുന്നു ആൻസർ കീയിലെ തെറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റ് വന്നേക്കുന്നതിനാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ ഡീപ് പ്ലറൈസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡ്രൈ സെല്ലീസ് ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീ പോളറൈസർ ഏതാണ് എ പിരിവ് എം എൻ ഒ ടു ബി പിരിവുമ്പം എം എൻ ഒ ത്രീ സി പിരിവ് മെർക്കുറി സൾഫേറ്റ് ഡി പിരിവ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ ക്വസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എ പിരിവും ബി പിരിവും എം എൻ ഒ ടുവും എം എൻ ഒ ത്രീയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പിരിവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരീക്ഷാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതാദ്യമാണ് കാരണം ഇതുവരെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ചോ രണ്ട് പ്രായമായിട്ട് വരുന്നു ഒരു പിരിവിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എം എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എം എൻ ഒ ടു ആ രീതിയിൽ പി എസ് സി ഇതെല്ലാം രണ്ടും വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിമിയുടെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം ഐ ടി ഐ ലെവൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകമാണ് നിമിയുടെ പുസ്തകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എം എൻ ഒ ടു ആണ് പറയുന്നത് അതേസമയം അൻവാനിയുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് എം എൻ ഒ ത്രീ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ സെല്ലിൽ ഇത് രണ്ടും വരാം പക്ഷേ അവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കി പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബി പിരിവാണ് നിമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എ പിരിവാണ് അതുകൊണ്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂഷനുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രണ്ട് പിരിവ് കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ഒ ത്രീയും വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോബ്ലം അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ
ആർ ട്രൂ എല്ലാം ശരിയാണ് എല്ലാം ശരിയാണെന്നതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് എ പിരിവ് തെറ്റിപ്പോയി എ പിരിവിൽ എന്താണ് എ പിരിവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പല്ല മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പാണ് എന്തിനേക്കാൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പിനേക്കാൾ പ്രിഫേർഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓയിൽ വെൽ ആൻഡ് വാട്ടർ വെൽ ഓയിൽ വെല്ലിലും വാട്ടർ വെല്ലിലും എപ്പോഴും അഭികാമ്യം എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പാണ് അവിടെ നേരം ഇതിനകത്ത് തെറ്റേതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ പിരിവ് എഴുതാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവസാനത്തെ പിരിവ് ഡി പിരിവിനകത്തുനിന്ന് ആൾ ആർ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനും എന്താണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ താഴെ പറയുന്നതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിനകത്ത് ശരിയായിട്ടിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ത് അതിൽ എ പിരിവ് പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ആകും അടുത്ത എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത പിരിവ് അടുത്ത പിരിവ് എന്താണ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ ബാലൻസിങ് കോയിൽ ഗേജ് ഈ സെൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാലൻസിങ് കോയിൽ ഗേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വന്നാലും എന്ത് വരും ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പി എസ് സി ആൻസർ കീ ആദ്യത്തതാണ് എന്താ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് എന്ത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീ പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഇല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സെൻസർ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് എൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് കുറയും തിരിച്ചടുത്ത് എന്താണ് പി ടി സി പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കേസിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അതാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അതിനെ നമുക്കറിയാം തെർമിസ്റ്റർ എന്നും സെൻസിസ്റ്റർ എന്നും ഒക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്തായിരിക്കണം ഇതും നമുക്ക് പി എസ് സി ആൻസർ കീയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ പിരിവാണ് അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് പി എസ് സി ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനെട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുപത്തെട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീയിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ടെൻഷനാണ് എന്ത് കട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരും എന്ന് കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം പരീക്ഷയുടെ ഡിഫിക്കൽറ്റി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുടെ എണ്ണം വേക്കൻസിയുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം വേക്കൻസിയുടെ ഇത്ര ഇരട്ടിയാണ് എന്ത് ഇടുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പലരും എന്താണ് പല ആപ്പുകാരും പല കോച്ചിങ് സെൻറ്ററും അസോസിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഉടൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് സൂ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കട്ട് ഓഫ് അറുപത് കട്ട് ഓഫ് അമ്പത്തഞ്ച് കട്ട് ഓഫ് എഴുപത് കട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് വേക്കൻസിയുടെ എണ്ണം മുൻപ് നടത്തിയ നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിൻ്റെ ഇത്ര ഇരട്ടി ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് അവലോകനം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കരുനാപ്പള്ളി ഇതിന് കരുനാപ്പള്ളി ഈസിൻ്റെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ചവരുണ്ട് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കരുനാപ്പള്ളി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിന് എഴുപതിന് മേളിൽ മേടിച്ച
മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കും ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്നവരെയുള്ള പരിശീലന പദ്ധതികൾ അൺലിമിറ്റഡ് പാക്കേജ് എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അൺലിമിറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യമായി സാങ്കേതിക മത്സര പരീക്ഷയിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിയതും റാങ്ക് ഫയൽ കറക്കിയതുമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് സംഘടനയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ജോലി കിട്ടുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും പഠിക്കാം ഒന്നെന്ത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കാം ഓഫ്ലൈൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഓൺലൈനിലും പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്നവരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സാധാ പി എസ് സിക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എത്രയോ പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ചിലരൊക്കെ നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടുക അതേപോലെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് കൊല്ലം ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ബി ടെക് എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഓവർസിയർ തൊട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ്സ്മാൻ തൊട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ടി ഐ ലെവൽ തൊട്ട് ബി ടെക് ലെവൽ വരെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും അപേക്ഷിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബിയുടെ പോസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ എസ് എസ് സിയുടെ അങ്ങനെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ജോലിയിൽ നൂറ് ശതമാനം കയറാനുള്ള പരിശ്രമം അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ജോലി കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്ര വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര വർഷമായി വെറുതെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു ഒരു ഓട്ടമത്സരമാണ് ഓട്ടമത്സരത്തിൽ എന്താ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന കുറച്ച് പേരെ ഒക്കെ എന്ത് കിട്ടും എടുക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അതേസമയം എന്താണ് നമ്മൾ അതേസമയം കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എച്ച് എം കോളേജിലായാലും എവിടെയാലും പോളിടെക്നിക്കിലെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു മിനിമം മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ മിനിമം മാർക്കോ ജയമോ ഒന്നുമില്ല ചിലവിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കട്ട് ഓഫ് ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കട്ട് ഓഫ് എന്നാൽ ആറ് മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യ പരീക്ഷ എഴുതി ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ ആദ്യം എഴുതി ഈ പരീക്ഷ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ നിരന്തരം പഠിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളായി തുടങ്ങും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും നമുക്കറിയാം പതിനേഴ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നവരുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന ആളുകൾ വരെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ചരിത്രം ശബനിയായാലും ഹേമയായാലും അല്ലേ അശ്വനി ആയാലും അർജുന ആയാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ കിരണായാലും ഞാൻ പേര് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർ ഒട്ടനവധി പേർ പത്തിൽ പരൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നത് തന്നെ ആവശ്യം പോലെ ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കലിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആളാണ് എയ്ക്കകത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ടാം റാങ്ക് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ നിരന്തരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ് നിരന്തരം തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേണിൽ മാറ്റമുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് എന്താണ് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറച്ചിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സാങ്കേതിക മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെ ജോലി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതിക വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എയ്സ് കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ പേരിലും അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ എല്ലാവിധമായ വിജയാശംസകളും നേർന്നു എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്